আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্য বই শরীফ থেকে শরীফার গল্পটি আসলে কি এই বিষয়ে আলোচনা করব এজন্য আসলে লাইভে আসা আপনারা জানেন সম্প্রতি দুই দিন আগে ব্রাক ইউনিভার্সিটির একজন খণ্ডকালীন শিক্ষক আসিফ মাহতাব স্যার উনি একজন ফিলোসফির স্টুডেন্ট ছিলেন এবং ফিলোসফি থেকে উনি মাস্টার্স করার মাস্টার্স করেছেন সম্ভবত ইউকের একটা ইউনিভার্সিটিতে ওনার ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের একটা কনফারেন্স অথবা একটা সম্মেলনে ওনার একটা বক্তব্য কিন্তু তোলপার হয় গোটা বাংলাদেশ জুড়ে এখন ওই বক্তব্য আলোচনা এবং সমালোচনা শীর্ষে আছে ইতিমধ্যেই সে ছাড়কে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে সেটা জানিয়েছে কিন্তু বিভিন্ন গণমাধ্যমগুলি তিনি নিজেও এই বিষয়টি স্বীকার করেছেন আজকে আমার এই যে লাইভ এই লাইভের শিরোনামটা দেখেই হয়তো বোঝা যায় আমি কোন বিষয়টা নিয়ে কথা বলার জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছি শরীর থেকে শরীফার গল্প আচ্ছা মনে মনে কোনো কিছু ভাবলেই কি সেটা হওয়ার সম্ভব কি না আমি মনে মনে ভাবলাম যে আমি একজন গরু অথবা আমি একজন ছাগল আমি কি ছাগল হইতে পারবো সম্ভব কি না মনে মনে কোনো কিছু ভাবলেই কি সে ট্রান্সজেন্ডার হয়ে যায় ট্রান্সজেন্ডার আর ইন্টারসেক্স বিষয়টা কি দেখলাম দৈনিক ইত্তেফাকের একটা ভিডিওতে দেখলাম যে আসিফ মাহাতাব স্যার উনি আসলে ট্রান্সজেন্ডার এবং ইন্টারসেক্স এই দুইটা জিনিসকে খুব সুন্দরভাবে সবার কাছে বুঝিয়ে দিয়েছেন ইন্টারসেক্স মানে যারা হিজরা সম্প্রদায় হিজরা সম্প্রদায় বলতে স্বাভাবিকভাবেই যাদের পুরুষ এবং নারীর সক্ষমতাটা নাই অথবা বেশি আছে তাদেরকে ইন্টারসেক্স বলা হয় তারা হলো হিজরা সম্প্রদায়ের মানুষ আমরা অবশ্যই তাদেরকে রেসপেক্ট করি এবং আমরা চাই সমাজে তাদের অবস্থানটা হোক কিংবা তাদেরকে মানুষ স্বীকৃতি দেখ সকল বাংলাদেশের সকল কর্মক্ষেত্রে তাদের একটা স্বীকৃতি পাক তারা তারা ভালোভাবে তাদের জীবনটা লিড করুক এই জন্য হিজরা সম্প্রদায়ের বাইরে আমরা না তবে ট্রান্সজেন্ডার এর অর্থটা হলো যে নিজেকে মনে মনে পুরুষ বা নারী দাবি করা কি জন্য করা একটা ফায়দা লুটানোর জন্য একটা স্বার্থ হাসিল করার জন্য আমরা সেই ট্রান্সজেন্ডারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করি আসিফ মাহতাব স্যারের সাথে আমরা একমত কারণ কি আমাদের এই দেশে পঁচানব্বই পার্সেন্ট মুসলমান মুসলমানের সাথে সমকামিতার কোনো সম্পর্ক হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানের রক্ত আছে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই ব্রাকের সব প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিকাশ থেকে শুরু করে আমরা যারা মুসলমান আছি তারা আজ থেকেই প্রতিজ্ঞা করি যে ব্রাকের কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক থাকবে না শরীর থেকে শরীফার এই গল্পটা কি সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্য বইয়ে না দিলেই হতো না এটা দিয়ে দ্বারা কি বুঝাতে চাইছে শরীফা শরীফ সে গল্পের শুরুতে এমন আমি পড়েছিলাম গল্পটা গল্প শুরুতে এমন বুঝাতে চেয়েছিল যে শরীফা শরীফ ছোটকাল থেকেই মনে মনে নিজেকে শরীফা বলো ভাবছিল মানে সে ছোটোবেলা থেকে নিজেকে মেয়ে ভাবতেছে আচ্ছা একটা মানুষ একটা লিঙ্গের স্পেসিফিক একটা লিঙ্গের মানুষ কি মনে মনে অন্য লিঙ্গে নিজেকে ভাবলে কি সে অন্য লিঙ্গের হয়ে যায় কি না আর ওরা কেন অন্য বিপরীত লিঙ্গের মানুষ ভাবে এটা আপনারা জানেন কি না একজন পুরুষ নিজেকে নারী মনে করতে চায় কেন নারীদের সাথে সঙ্গ পাওয়ার জন্য পুরুষ হিসেবে নারীদের সাথে সঙ্গ পাওয়া ইসলামে হারাম 
যে বৈধ আপনার জন্য বৈধ যে নারী বিবাহ পরে সেই নারীর সাথে সম্পর্ক রাখা ছাড়া বিবাহ বহির্ভূত অন্যান্য নারী যে সাথে আপনার সঙ্গ পাওয়া হারাম আর আপনি নিজেকে নারী মনে করে অন্য নারীর সংস্পর্শে যাওয়া এটা তো একটা চালাকি এটা ট্রান্সজেন্ডার নামে প্রতারণা ধর্মের সাথে প্রতারণা সাম সমাজের সাথে প্রতারণা একটা লিঙ্গের সাথে প্রতারণা এই প্রতারণা কোনোভাবে ইসলামে চলতে দেওয়া যাবে না সেটাই করেছিলেন কিন্তু আসিফ মাহতাব স্যার সেলুট জানাই মা আসিফ মাহতাব স্যারকে ওনার মতামতের সাথে সম্পূর্ণভাবে আমরা একমত যে পুরুষ নিজেকে নারী মনে করে সে নিশ্চিতভাবেই ভাবতে হবে যে সে একটা ফায়দা লুটার জন্য নিজেকে নারী মনে করতেছে তার মানে সে ওই নারীদের সাথে মিশে নারীদের থেকে সঙ্গম আশা করে অথবা নারীদের কাছ থেকে অনৈতিক কিছু সুবিধা পাওয়ার জন্য পুরুষটা নিজেকে নারী মনে মনে ভাবে কিন্তু তার মেডিকেল অবজারভেশন বা মেডিকেল অবস্থা দেখে বোঝা যায় বা ডাক্তাররা তাকে সাজেস্ট করে যে সে কখনোই নারী না সে একজন পুরুষ অথচ সে মনে মনে ভাবে তার কারণ কি জন্য সমকামিতার জন্য আর সমকামিতার কারণে মুসলমানদের ইতিহাসে এর আগে কোরআন স্পষ্ট আছে লুত আলিয়া সাল্লামের সময় একটা জাতিকে পুরোপুরি ধ্বংস করে সমকামিতাটা মারাত্মক একটা জঘন্য অপরাধ দেখলাম মাসিফ মাহতাব স্যারের সেদিন একটা বক্তব্য দৈনিক ইত্তেফাকের একটা ভিডিওতে দেখলাম যে আমরা আসলে মানুষ হয়ে জন্মিয়েছি কিন্তু আমরা বিশ্বের যে ঘটনাবলীগুলো এই ট্রান্সজেন্ডারের সেগুলো কিন্তু জানি না এখন বিশ্বের অধিকাংশ দেশে মোস্ট অফ পারসেন অধিকাংশ মানুষ কিন্তু এই ট্রান্সজেন্ডারের সাথে জড়িত হয়ে গেছে মানে সে নিজে পুরুষ যদি আমি আমি যদি নিজেকে নারী মনে করি তো আমি নারীদের সাথে মিশতে পারবো আর এটা যদি সমাজ আমাকে স্বীকৃতি দিতে হবে তো আরও ভালো আমি আকাম কুকাম সব নারীদের সাথে করতে পারবো একটা নারীকে যদি আমি দর্শন করি বা খারাপ কিছু করি তাহলে সেটা দর্শন হবে নারী তো নারীকে দর্শন করতে পারে এই যে একটা অবৈধ ফায়দা লুটানোর জন্য এটা ইসলাম কোনোভাবেই সমর্থন করে না বাংলাদেশে এটা কখনোই হতে দেওয়া যায় না আর আমি একটা জিনিস বুঝি না আচ্ছা হারাম আর হালাল দুটা তো এক জিনিস না রে ভাই আলাদা জিনিস না সম্পূর্ণ আপনি চাইলেই ঘুষ সুদ হালাল করতে পারবেন না আপনি যদি মনে করেন আপনি কাউকে পাঁচ হাজার টাকা দিছেন তার থেকে পাঁচ হাজার টাকা ফেরত নেওয়ার সময় পঞ্চাশ টাকা বা একশো টাকা বা পাঁচশো টাকা আলাদা করে নেবেন অবশ্যই সে তার সুদ হবে এই যে হারামটাকে আপনি যদি মনে করেন যে না আমি তো আমার পাঁচ হাজার দিছি এটা ব্যবসা করলে আমি এক হাজার টাকা বেশি পাইতাম এখন তার থেকে তো আমি এক হাজার টাকা নিতেছি না পঞ্চাশ টাকা পাঁচশো টাকা অথবা একশো টাকা নিচ্ছি এটা তো আমার ব্যবসা এই যে অবৈধ জিনিসটাকে হারাম জিনিসটাকে আপনি হালাল মনে করে জোর করে এটা ইসলাম হারাম বলছে আপনি আপনার শয়তানের ফান্দে পড়ে আপনি ওই হারাম জিনিসটাকে জোর করে হালাল করছেন এটা তো তার চেয়ে আরও খারাপ এটা জঘন্যতম খারাপ এর থেকে খারাপ আর কিছু নাই মুসলমান পঁচানব্বই পার্সেন্ট মুসলমানের দেশে ফেসবুকের স্ট্যাটাস দেখে তো আমি অবাক কিরে ভাই আমরা মুসলমান আরে আমাদের ইমানি শক্তি এত দুর্বল হলে হয় কেমনে ট্রান্সজেন্ডার আর ইন্টার সেক্স এই দুটাকে আমরা গুলি ফেলছি আরে ভাই অনেকে দেখলাম ফেসবুকে পোস্ট দিচ্ছে মানুষ হিসেবে নাকি স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আরে ভাই মানুষ হলে আপনি পুরুষ আর নারে দুইটা আলাদা লিঙ্গের না একজন পুরুষ কখনোই নিজেকে নারী মনে করতে পারে না বা নারী কখনোই বা পুরুষ মনে করতে পারে না এটা সম্ভব না যখনই সম্ভব হবে যখনই মনে করবেন যে এই পুরুষটা অথবা এই নারীটা নিজেকে অন্য লিঙ্গের মনে করতে চাইতেছে মনে করার জন্য সমাজকে বলতেছে বা সে এরকম কোনো কাজ করতেছে তখনই মনে করবেন সে অবৈধ ফায়দা লুটানোর জন্য করতেছে অতএব তাদেরকে কখনোই সাপোর্ট দেওয়া যাবে না তাদেরকে ঘৃণা করুন বিশেষ করে আমাদের মতো পঁচানব্বই পার্সেন্ট মুসলমান দেশে এটা তো হতে দেওয়া যাবেই না শুনেছি দু সালে না বারো সালে এরকম একটা আইন প্রস্তাব 
বাস্তবায়নের জন্য এটা অলরেডি মন্ত্রণালয় জমা আছে অবশ্যই আমরা হিজড়া সম্প্রদায়ের মানুষদেরকে সম্মান করি আমরা তাদের আমরা চাই সমাজে তাদের স্বীকৃতি হোক বিভিন্ন দপ্তরগুলোতে তাদের জব হোক আমরা অবশ্যই তাদের রেসপেক্ট করি যদি রেসপেক্ট না করতাম আপনি খোঁজ নিয়ে দেখেন বাংলাদেশের সব সেক্টর থেকেই হিজড়াদেরকে সম্মান করা হয় একটা আমি তো চট্টগ্রামে থাকি চট্টগ্রামের যে কোনো কমিউনিটি সেন্টারে আপনি আসলে দেখবেন এখানে বিয়ে হলে হিজড়া সম্প্রদায়ের মানুষদেরকে ওখান থেকে সাহায্য করা হয় এমনকি ব্যাংকে পর্যন্ত হিজড়ারা গিয়ে ওখান থেকে টাকা পয়সা নেয় যে কোনো প্রতিষ্ঠানে আপনার যদি দোকান হয় বা যে কোনো প্রতিষ্ঠানে দেখলাম যে হিজড়ারা টাকা নেয় তাদেরকে কেউ টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানায় না বা টাকা দিতে মানে জোর জবস্তি করে না আর আচ্ছা জোর করলে কি কেউ কারোর থেকে টাকা নিতে পারে কি না ও তো ইচ্ছা করলে ওই ব্যবসায়ীটা পুলিশকে জানাতে পারে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিভিন্ন ইয়া আছে ওদেরকে জানাতে পারে জানালে পরবর্তীতে হিজড়াদেরকে চাঁদাবাজির জন্য গ্রেপ্তার করা হয় দেখেছি আমরা বিভিন্ন গণমাধ্যমে এবং অনেক হিজড়াকে আসলে নেওয়া হয়েছে জেলখানায় বা তাদের আইনে আওতা আনা হয়েছে আপনি বলেন বাংলাদেশের কোন জেলায় কোন থানায় এভাবে হিজড়াদেরকে মানুষ সাহায্য করে না কয়জনে চাঁদাবাজির মামলা দিছে বা এই অভিযোগটা করছে থানায় ত্রিপল নাইন তো সবার জন্য এখন উন্মুক্ত তবে করে না কেন কারণ হিজড়াদের প্রতি সাবকর্নার আছে আমরা যারা মুসলমান তাদেরও আছে যারা অন্য ধর্মের আছে তাদের মানে হিজড়াদেরকে আমরা স্বীকৃতি দিতে চাই তবে ট্রান্সজেন্ডার নামে যারা প্রতারণা করতে চায় মানুষের সাথে তাদেরকে কিছুতেই আমরা গ্রহণ করতে পারি না এটা মুসলমানদের দেশ কখনোই পারি না এবং এই হারামটাকে এই সমকামিতা ট্রান্সজেন্ডার দাবি করা মানুষ মানে মনে মনে পুরুষ ভাবা একজন পুরুষ মনে মনে নারী ভাবা বা নারী নিজেকে মনে মনে পুরুষ আচ্ছা আমি আপনি মনে মনে পুরুষ হয়ে নিজেকে নারী ভাব না ভেবে মনে মনে আপনি একটা কুত্তা ভাবতে পারেন নিজেকে ওটা ভাবতে পারেন না পুরুষ হয়ে নিজেকে নারী ভাবেন কেন আপনি পুরুষ হয়ে নিজেকে নারী না ভাবে মনে মনে নিজেকে কুকুর ভাবুন এবং সেই কুকুর গোত্রের সাথে আপনি একত্রিত হন আপনার যাতে পুরুষ হয়ে পুরুষ বলতে লজ্জা করে তাহলে আপনি নারী হন তাহলে সোজা কথা কোনো পুরুষ যদি নিজেকে নারী মনে মনে করতে চায় বা এইটাকে সমাজের স্বীকৃতি হিসেবে আদায় করতে চায় তাহলে অবৈধ ফায়দা লুটতে চায় তারা সমকামীদের একটি অংশ বিশেষ তারা এটা নিয়ে একটা ব্যবস্থা করতে চায় এটা নিয়ে তারা একটা সামাজিক সংগঠন করতে চায় আমি যে যখন যেটা করতে পারব আমার যখন যা মন চায় তা করতে পারব হাউ ইজ পসিবল এটা হতে দেওয়া সম্ভব না আর এটা শিক্ষিতদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি এই হাটটা তাহলে ট্রান্সজেন্ডার আর ইন্টারসেক্স এক জিনিস না হিজড়া সম্প্রদায় ট্রান্সজেন্ডার এক জিনিস না হিজড়া হচ্ছে আমি আবারও বলি হিজড়ার ব্যাখ্যাটা হিজড়া হচ্ছে যারা পুরুষ এবং নারী এই উভয় লিঙ্গের মধ্যে শারীরিক অক্ষম অথবা বেশি অক্ষম অথবা সক্ষমতা বেশি তাদেরকে হিজড়া বলে এবং হিজড়া আমরা দেখছি যে আমাদের সংসদে হিজড়া যারা আছে হিজড়া আছে এই যে দেখলাম যে একজন চেয়ারম্যানও হিজড়া তা তার মানে হিজড়াদেরকে আমরা অবহেলা করি না হিজড়াদেরকে আমরা সম্মান করি বাংলাদেশে যে কোনো সেক্টরগুলিতে হিজড়া সম্প্রদায় আলাদা দিয়েছে কিন্তু হিজড়া আর ট্রান্সজেন্ডার এক না ট্রান্সজেন্ডার হলো নিজেকে মনে মনে শরীফ হয়েও শরীফা দাবি করা এদেরকে ট্রান্সজেন্ডার বলে মুসলমানের সাথে ট্রান্সজেন্ডারের সম্পর্ক থাকতে পারে না এদেরকে প্রতিবাদ প্রতিবাদ করতে হবে আর যদি প্রতিবাদ করতে না পারেন চুপ করে মনে মনে তাদের ঘৃণা করুন কোনোভাবেই মুসলমান হিসেবে আপনি ফেসবুকে বা আপনার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কোনো কিছুতে আপনি পোস্ট দিতে পারেন না যে তারা না বুঝে এই কাজটা করছে কখনোই করে নাই তারা না বুঝে পশ্চিমা সংস্কৃতিকে কিছুতেই বাংলাদেশে রোপণ করা যাবে না যাবে না মুসলমান বেঁচে থাকতে মুসলমানের রক্তবিন্দু বেঁচে থাকতে এটা হতে দিতে পারবে না মুসলমানরা কারণ এটা অসম্ভব আল্লাহ রব্বুল আলমিন পুরুষ এবং নারী বানিয়েছে একে অপরকে চাদর হিসেবে ব্যবহার করার জন্য যদি অবৈধ ফায়দা লুটানোর জন্য পুরুষ নিজেকে নারী মনে করে তাহলে বুঝতে হবে যে তারা একটা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায় ধর্মের মুখে চুনকালি দিতে চায় সম্ভব না আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইসলাম ধর্ম মনোনীত করেছেন সর্বোচ্চ ধর্ম হিসেবে এখানে 
যা দিয়েছেন আল্লাহ রব্বুল একেবারে মুকাম্মেল করে দিয়েছেন পরিপূর্ণ নতুন করে কোনো কিছু বসানোর সুযোগ নাই লুত আলিয়া সাল্লামের আমলে ওই সময়ে একটা জাতিকে এই সমকামিতার জন্যই আল্লাহ রব্বুল আলমিন ধ্বংস করে দিয়েছেন অতএব বাংলাদেশের বুকে কখনোই সমকামীদের জায়গা নাই এদের কোনো আইন পাস হলে আমরা মুসলমানরা বিশেষ করে মানব না প্রতিবাদ করতে হবে কিছুতেই তাদের পক্ষ হয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেওয়া যাবে না হারামকে জোর করে হালাল করা যাবে না বলা যাবে না যে আসিফ মাহতাব অথবা এদের মতো লোকরা না বুঝে শরীফ থেকে শরীফার গল্পটা না পড়ে হিজরা সম্প্রদায়ের উপর আঙ্গুল তুলতে এই কথাটা বলা যাবে না আপনি নিজেও জানেন শরীফ থেকে শরীফার গল্প হোক এটা হোক সেটা হোক আপনি নিজেও জানেন যে তারা জোর করে একটা হারাম জিনিসকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় আপনি মুসলমান হিসেবে প্রতিবাদ তো করেনি না উল্টা আপনি তাদেরকে আরও উৎসাহিত করতেছেন এটা মুসলমান হিসেবে আপনার জন্য ঘৃণ্যতম একটা কাজ আপনার ইমানি শক্তি দুর্বল কখনোই এটা করা যাবে না কখনোই না আমরা ট্রান্সজেন্ডার নামে যারা সমকামী জিনিসটা সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই মুসলমানদের দেশে এটা আমরা হতে দিতে পারি না আসিফ মাহতাবের মা আজ ধন্য এরকম একটা বীর পুরুষকে গর্বে ধারণ করার জন্য আমরা তাকে সেলুট জানাই হানড্রেড পার্সেন্ট জানত যে এই ট্রান্সজেন্ডারের বিরুদ্ধে কথা বলতে গেলে আমাকে চাকরি হারাতে হবে কিন্তু তার ইমানি শক্তিটা এতই প্রখর ছিল চাকরি হারানোর ভয় মোটেও ছিল না একজন ফিলোসফার দার্শনিক হয়ে সে এই জিনিসটাকে মুসলমান দার্শনিক দর্শন বুঝেন তাই তিনি এই জিনিসটাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত দেননি উচ্চ স্বরে একটা মানুষকে কিভাবে কোটি কোটি মুসলমান পছন্দ করে তা ওনার বক্তব্যে ওই দিন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের বক্তব্যে ওই দিন বোঝা গিয়েছিল মুহূর্তেই কোটি কোটি মানুষ সেটাকে শেয়ার করেছে ভাইরাল হয়ে গেছে পশ্চিমাদের সংস্কৃতি কিছুতেই বাংলাদেশে আসতে দেওয়া যাবে না যাবে না যাবে না তাদের অবৈধ হারাম জিনিস হালাল কখনোই হবে না শরীফ থেকে শরীফার গল্প না বুঝার কিছু নাই দুই ক্লাস টু ক্লাস থ্রি ক্লাস ফোর যারা বাংলা রিডিং করতে পারে তারাই বুঝে কি শিখাচ্ছে আমাদের ছেলে মেয়েদের কি শিখবে তারা মনে মনে নি পুরুষ হয়ে মনে মনে নিজেকে নারী বলে মনে করলে নারী হয়ে যায় হয়ে যায় নাকি পুরুষ নারীর বদলে অন্য কিছু আছে হিজরা সম্প্রদায় আমাদের সমাজে কতজন পার্সেন্টেজ কত এখন আপনারা এই যে যারা এই এই সংগঠনগুলো করেন বা এই সবের সাথে জড়িত তাদের উপর কিছু বলতে পারুক আর না পারুক প্রতিবাদটা চালিয়ে যেতে হবে আপনারা যদি মন চায় আপনাদের দর্শনটা চালিয়ে যেতে পারেন তবে কখনোই বাংলাদেশের মতো একটা দেশে এটা প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না আপনি পুরুষ হয়ে নিজেকে নারী বলে দাবি করতে পারবেন না এবং এটা দাবি করে আপনি সমাজে এই সমকামিতাটা প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন না এটা হতে দেওয়া যাবে না বহির্বিশ্বে বহু দেশগুলোতে এখন অনেক মেজরিটি অফ পার্সেন্ট মানুষ এবং সংগঠনগুলো এটার সাথে জড়িত দেখলাম যে এইটার সাথে জড়িত না হলে তাদেরকে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে বা চাকরি লেভেলে তাদেরকে আসলে বের করে দেওয়া হচ্ছে তাদেরকে সঙ্গ দেওয়া হচ্ছে না সমাজ তাদের সাথে করতে মিলেমিশে চলতেছে না এটা বহির্বিশ্বে এখনও চলমান তবে বাংলাদেশের বুকে আমরা ধর্মপ্রাণ মুসলমান আমরা ধর্মকে ভালোবাসি কিছুতে আমরা এটা মেনে নিতে পারি না এতক্ষণ যারা লাইভটি দেখছিলেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আবারও লাইভে হাজির হবে ততক্ষণ আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আমিও আপনাদের জন্য দোয়া করি ধন্যবাদ